No hay buenos días. 10 de septiembre de 2021. Deberían pagar por despertar, señores. Hoy es viernes. Ahí no tengo deseo de trabajar. Pues sí. Yo creo que deberían pagar por despertar. Saludos a las personas que me pueden ver. Estamos en Lario Marcoa. Y acabo de despertar. Ay, qué tragedia. Qué tragedia. Pero hay que despertar para trabajar. Sí, sí. Pero piénsalo bien. Deberían pagar por despertar e ir a trabajar con ánimo. Sí. Que no. <ríe> que no lo hacen. Oh, my God. Levántate. Esto es todo lo día por la mañana. Un levántate. Saca fuerza, saca ánimo. Por favor, levántate. Ay, Diosito. No piensen que no. <ríe> Hay que levantarse. Por Dios. Oye, recuerda que si no te has suscrito al canal, suscríbete y comparte. Estoy en fase inicial de arranque. Oh, my God. Vamos a ver cómo va el día de hoy. Pues sí, aquí es donde me baño. El agua está buena. Tengo esta ducha también, pero bueno. No muchas veces es el agua que llega, le llega aquí. Sí, 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 sí. Uy, esta es mi cara. Esta es mi cara. Sí, esta es mi cara sin maquillaje y apenas me despierto. Vamos a ver cómo sale este video. Te lo estoy diciendo. Este es mi video inicial. Vamos a ver cómo queda todo esto. Vamos. Bueno, después del baño, dale con calma. Dale con calma. Yo entro a mi cuarto. Que por cierto, les voy a enseñar por aquí. No, no hay aire acondicionado. Este es mi cuarto, mi camita, mi espacio para hacer ejercicio, mi ventilador, enfoca, la mesa donde trabajo, es decir, de donde salen todas las ideas. Ese espejo lo tengo ahí porque le voy a hacer un turbante ahora mismo. El pasito del desayuno, que todavía no he desayunado porque eso fue la idea de la merienda. Y aquí, esto es un secreto, señores profesionales, es donde yo pongo la ropa. Este pulovercito está desbaratado porque acabo de vestirme. Es donde yo pongo la ropa porque el estante que tenía, como ya me voy para Cuba, lo recogí. Entonces, este es mi cuarto. ¿Vieron? Bueno, Sencillito. Yo creo que este video lo voy a tener que dividir en dos o tres partes más porque... Es un desastre. Me va a quedar bastante largo. Y sí... Después que me baño, entro al cuarto, me, me he visto, ya me vestí, ya se lo había dicho, y me hago mi turbante. Hoy es el clásico, es el clásico porque ustedes saben que, que yo soy como que me dio la ganita y el que más fácil me sale es este. ¿Ok? Doblan su paño a la mitad, tiene que ser un paño lo grande, lo ubican en el pelo, de adelante hacia atrás. Hacen un, un cruce en la parte de atrás y luego llevan las dos puntas hacia adelante. A mí me encanta tejerlo. <coughs> y luego las dos partecitas que tejí vienen aquí atrás. Y bueno, señores, esta es mi rutina diaria por la mañana. No, no piensen de que... Ando loca. El problema es de que me han pedido muchas personas que le grabe cómo amanezco. Y yo creo que es algo rutinario entre los youtubers. A mí no me gusta. Sí, señores, soy un poco extraña, pero bueno. Me, me lo pidieron y, y se los voy a, a regalar a mis amistades porque me lo están pidiendo. Yo llevo una vida muy normal, muy tranquila. Es la vida que cada cubano puede llevar aquí en la República de la Gambia. 
no es una vida donde tengo un carro, porque no tengo carro, no tengo aire acondicionado, no tengo, no sé, esos disparates que me han escrito. Pero les agradezco, porque si no me hubieran escrito el disparate, ustedes saben. No lo puedo hacer vídeo y ustedes no se pueden enterar. Pues sí, apenas yo despierto, que para arrancar necesito media hora en la cama, lo primero que hago es coger mi teléfono, revisar los mensajes que ustedes me han enviado, agradecerle, darle los buenos días a mi, a mi familia, a mis amigos y luego voy a bañar. Si yo no tengo el baño inicial de por la mañana, señores, nananina, no soy nadie. Luego del baño inicial vengo, me, me visto, ya pueden ver cómo es esto aquí y yo me siento feliz. Muchas veces tenemos electricidad, muchas veces no, pero bueno. Yo estoy contenta porque es el tiempo de vida y de enseñanza que uno tiene aquí en África. Han sido ya cuatro años, apartando ocho meses que estuvimos en Cuba, pero han sido cuatro años de experiencia riquísima, divina. No puedo decir que no haya tenido mis malos momentos, pero te voy a decir, existe más bueno que malo. Primeramente te formas como persona, te creas una base sólida donde no eres tú el centro, donde existen personas que tienen más problemas que tú de vida. Y yo creo que eso nos, nos va como que limpiando el alma de decir, tengo demasiadas comodidades. No, hay personas que no tienen nada, no tienen ni el agua para cepillarse en la mañana, que por cierto, Aquí los gambianos muchos se cepillan con un palito, no con agua, como nosotros. Y lo que más me ha gustado de todo esto es que he aprendido. He aprendido a que somos únicos. Que cada cual puede regalar lo que desea. No considero que a través de la, de la falta de respeto, a través de no sé, de, de incongruencias podamos llevar bien la vida necesitamos paz necesitamos meditar bien temprano en la mañana que por cierto cuando tengo mi espacio lo hago aunque bueno, medito más en el baño me tiro como unos 30 minutos unos 15 minutos dependiendo la carga emocional que tenga y el horario en el que me despierto señores, porque a veces que puedo llegar casi ahí rayando y entonces hay que apurarse y bueno <coughs> Como les estaba diciendo, va a ser un video dividido en partes porque luego de yo acicalarme bien, acomodar ventaya, yo cojo y salgo para la cocina. Eso se lo voy a dejar en el próximo videito. Salgo para la cocina y luego te cuento, pues te lo digo ahora, no tiene ninguna gracia. Bueno, señores, agradecerles siempre porque me pueden ver, pueden ver mis detalles y pueden estar aquí con nosotros. Ya vas viendo cómo es la vida de una cubana en la República de la Gambia y espero que te guste porque bueno papi o mami si no te gusta estás de mal pero bueno a lo mejor te llevas algo bonito te llevas otra forma de ver la vida en mi caso es la mía un poco personal pero espero que te guste ten feliz día y no no te me vayas que seguimos esto esto lo seguimos más tarde